அம்மா Good morning, welcome back to my channel. Hello, I am Mirandari. I am very happy to be here today. Today is Friday, I am in morning 6 o'clock. Today I am going to start the vlog at 6 o'clock. Today I am going to share the images with you. Friends, I am going to request you 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 to request काबटी नैनो लक्ष्मी कर कोसम इरोजो ये वीडियो चेकता ये वीडियो चेस नानो नैनो ओका थ्री रेमिडीज होम रेमिडीज चेकता नंदी सिंपल होम रेमिडीज ये भी रेगुलर का यूज़ चेस आरु अंडे चाला वर को मनु नेक देख रुंडे ब्लैकनेस नी मनु इजी का पोगुट कोच्चू जल फर्स्ट फॉल मनु मनु फेस किच्चे अंडे मानो ये दरना फेस क्रीम अप्लाई चेस ना पुरे फेस पर क्या अप्लाई चेस था मो नेक्स्ट मानो नेक को मानो अप्लाई चाहिए मो का बटे फेस ने द ग्लोगा उन्तुं दी नेक दे गिरको अच्छे सर के डार्क का उन्तुं दी आ अकड़े मानो के तेरा ने तेल्स बोतुं दी नेक्स्ट जो चे चाला मंदी फेस पैक से भी अप्लाई जैसे रखा है उन्हें यूज़ चेस तंग करता मानो फेस वर्क के अप्लाई जैसे स्तम्भ चाला वर्क को नेक का अप्लाई चेयर रहने चाला मंदी अप्लाई चेयर हो दानी वाले कोड़ा मानो कि कलर रहने दे तेरा तक कंपिस्टन दे अंडे फेस ग्लो का कंपिस्टन दे न इवन्नी पॉल अंटे ये इवन्नी सिंपल का मनो कुछ मनो फेस के अंतक केयर थिस कुंडा मो अलगे नेक कोड़ा मनो कुछ अंक केयर थिस कुंडे चालन दे मन की ये डार्क का नेदे ये डार्कनेस नेदे मनो नेक देख रहा हूँ उन बदो ने नो सिंपल का कतरी रेमिडीज चेप्ट आने दे फर्स्ट तो अच्छी पेरुगु अंटे कर्ड कर्ड यू अंडे मन के टाइम दौर की न पड़ा लल्ला कुंचन कर्ट दिस को ने जस्ट कुंचन मसाज चेस कुंटू उन्टे सरपोत नंदी अति ड्राई है पेंटर वाता वॉश चेस ऐसा मंडे ये ब्लैकनेस ने तो चाला वर्क पोत नंदी कब पोते इधी मनम रेगुलर का ओका 15 टू 20 डेज मनम यूज़ चेयर सुन्टू नंदी सेकेंड दो ची लेमन नंदी लेम ये नेक दे ग्रुण्डे ब्लैकनेस निपो कोटे डालने की चाला बागा यूज़ होती है ना मनन चेयर सिंदल ला ने ये लेमन ने ऑफ का कट चेसे से अंदर लो कुछ हम सॉल्ट स्प्रिंकल चेसे से ने मानूँ मो आ लेमन ने बाग मसाज चेस को वाली नेक दे ग्रुण्डे मसाज चेस चेस को वाली इलाव का फाइव मिनट्स मसाज चेस को ने � चाला वर्क क्लीन का होता है उन्हें इलाज रेगुलर का छह से मोह अंडे चाला वर्क को मन की नेक के देख रूंडे ब्लैकनेस बोलते हैं इनको कटे सिंपल रेमिडी हो ची मन मो राइस अधि वन्डी ना बुढ़ गंजी वस्तु निकल अंडे ये गंजी चाला बागा यूज़ होते हैं मेरो ये गंजी ने बागम नेक के अप्लाई जैसे सिम ड्राई आई पिंडर वाता मना वॉश चेस कुंडे सर पोतन्दे इधी वो कटन्दे ये गंजी वाला चाला बाग मंची बेनिफिट्स होते हैं मी मी के तेड़ा दिल्स होते हैं मी रेगुलर का यूज़ चेस आरु अंडे ये मो ये मोड़ इटला कोड़ा मी ये दिन ना मी की ये दी अंधु पार्ट लाउंटे मेरो दान यूज़ चेंडे काकुपते ओके कादनाट का रेसिपी नहीं नहीं मेरे को चुभिच पोतु ना नो इधर इधर वो ची पुलिहो करे गोज्जू अंडे अंडे मन की मार्केट ला एमटीआर इंस्टेंट पुलिहो करे मिक्स दो तुम्हीं का दंडी आधे मन हम इंट्रो एयर कंगा इजी का चेस को चुन एंजूपिस्ता नो कादनाट का स्टाइल लो एंजूपिस्ता नंटी ये गोज्जू 
ఫస్ట్ వచ్చి దీనికి మనం ఒక పౌడర్ చేసుకోవాలి పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత మనము దాన్ని మొత్తం కూడా పేస్ట్ లాగా మనం చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ పేస్ట్ ని మనం రైస్ లోకి మిక్స్ చేయాలండి చాలా అంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది నేను మీకు సింపుల్ మెథడ్ లో నేను చూపిస్తాను ముందుగా మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి అందులో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం రెడ్ రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకోవాలండి అలాగే ఒక నాలుగు రెమ్మలు కరివేపాకు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి నేను క్వాంటిటీ మొత్తం కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో నేను మెన్షన్ చేస్తానండి ఎవరికైనా కరెక్ట్ గా ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి అనేది కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఈ రెండింటిని కూడా సిమ్ లో పెట్టుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ధనియాలు జీలకర్ర ఫ్రై అయిపోయిందండి తిని తీసి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలి అలాగే మినపప్పు వేసుకోవాలి ఈ రెండింటినీ కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ సిమ్లో కానీ పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టామంటే తొందరగా మాడిపోతుంది టేస్ట్ అనేది మారిపోతుంది కాబట్టి మనం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం మెంతులు వేసుకోవాలి ఇదే ప్యాన్లో మెంతులు వేసుకోవాలి అలాగే మిరియాలు వేసుకోవాలి ఈ రెండింటినీ కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా మనం స్టెప్ బై స్టెప్గా చేసుకుంటేనే బా అంటే కరెక్ట్గా వస్తుందండి అవన్నీ ఒకసారి వేసామంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి కొంచెంగా మనం అన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్గా మనం కొన్ కొంచెం కొంచెంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా తీసి పక్కకు పెట్టేసేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో నువ్వులు వేసుకోవాలండి మీరు తెల్ల నువ్వులైనా వేసుకోవచ్చు లేదా నల్ల నువ్వులైనా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ నువ్వుల్ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నువ్వుల్ని కూడా నేను పక్కకు పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటున్నాను ఈ కొబ్బరి తురుము కూడా ఫ్రై అయిపోవాలి అంటే మనం చేస్తుంది వచ్చి నిల్వ అంటే నిల్వ ఉంచుకోవడం కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం నీట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ రకంగా మనం అన్నీ కూడా నీట్గా ఫ్రై చేసుకొని మనం రెడీ చేసుకున్నాము అంటే మీకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ కూడా మీకు నిల్వ ఉంటుంది అలాగే బయట పెట్టుకుంటే ఒక వన్ మంత్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ డేస్ టు వన్ మంత్ వరకు మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని అన్నిటినీ కూడా చల్లార్చుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలండి చూడండి ఈ రకంగా మనం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆయిల్ పడుతుంది కొంచెం ఎక్కువే ఆయిల్ పడుతుందండి దీనికి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం ఇంగువ వేసుకున్నాను నేను లెమన్ సైజ్లో చింతపండును తీసుకొని కొంచెం గోరువెచ్చని నీ వాటర్లో నానబెట్టుకున్నానండి ఈ రకంగా చేసుకుంటే మనకి గుజ్జు అనేది ఎక్కువ వస్తుంది చింతపండు రసం ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ చింతపండు రసంని ఇందులో వేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి మీరు ఎక్కువ వాటర్ వేసి నానబెట్టకండి ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది అది దగ్గర పడాలి అంటే కాబట్టి కొంచెం తక్కువగానే కొంచెం చిక్కగా జ్యూస్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేంత వరకు మనము ఈ రకంగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని వేసుకోవాలి మనం పూర్తిగా కూడా పౌడర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మనం చేసుకున్న ఈ చింతపండు జ్యూస్కి ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకోవాలి మిగిలింది మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ మనకు కావాలన్నప్పుడు మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు వన్ మంత్ వరకు కూడా ఆ పౌడర్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది 
ఇప్పుడు దీన్ని మనం కదుపుతూ ఉండాలండి ఇది బాగా దగ్గరికి వస్తుంది అందులో ఉండే ఆయిల్ మొత్తం కూడా పైకి వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి దగ్గర పడింది కదా ఇప్పుడు నేను బెల్లాన్ని కొంచెం వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నానండి ఇలా పెట్టుకుంటే బెల్లం వచ్చి కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది కాబట్టి నేను ఈ రకంగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ బెల్లాన్ని వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను నేను టూ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నానండి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కూడా బాగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అందులో ఉండే ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వచ్చేంత వరకు మనం బాగా కుక్ చేసుకోవాలి కలర్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఈ రకంగా మనం మొత్తం కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ రకంగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందండి పులిహోగర గొజ్జు రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని ఫ్రిజ్లో మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ పులిహోగర గుజ్జుని యూస్ చేసి మనం పులిహోగర ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలండి వన్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పల్లీలు వేసుకున్నానండి ఈ పల్లీలు కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి ఈ రైస్ వచ్చి చల్లగా అయిన తర్వాతనే వేసుకోవాలండి వేడి వేడి రైస్ వేసుకోకూడదు ఒకసారి మనం వేసిన తాలింపు మొత్తానికి కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా కలుపుకోవాలి ఈ రైస్ని మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసాం కదండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పులిహోగర గుజ్జు వేసుకోవాలి మనకి మనం వేసుకున్న రైస్ని బట్టి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మీరు కొంచెం వేసుకొని వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ వేసుకోండి వన్ కప్ రైస్కి అలా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని మీరు చూడండి ఒకవేళ మీకు తక్కువ అనిపించినట్లయితే మళ్ళీ మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ పేస్ట్ని కరెక్ట్గా నీట్గా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఫ్రిజ్లో అయితే సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా మీకు మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రైస్లోకి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని అంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకొని మనము స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు బయట అయితే ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి వన్ మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటుందండి ఈ రకంగా మొత్తం కూడా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోవాలి మనము పేస్ట్ చేసేటప్పుడే కొంచెం వేసుకున్నాము కానీ రైస్ మిక్స్ చేశాక మనకి సాల్ట్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది కాబట్టి టేస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీకు తగినంతగా సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తుంది వచ్చి కర్ణాటక స్టైల్ అండి కర్ణాటక అయంగా స్టైల్ ఇది పులిహోగర రెడీ అయిపోయిందండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే పేస్ట్ని ఒకసారి మనం రెడీ చేసుకొని ఏ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి మనకి లంచ్కి కానీ డిన్నర్కి కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉందండి దానికోసం నేను తనకి శారీ తీసుకోవడానికి వచ్చాను ఇక్కడ ఎస్ఎంసిల్స్కి వచ్చాము మేము 
అంటే ఇది హైదరాబాద్లో చెన్నై అండ్ బెంగళూరులో ఉన్న వీళ్ళ బ్రాంచెస్ ఇవి కాంచీవరంవి కంచిపట్టు కంచిలో ఉండే వాళ్ళది అంటే అక్కడ నుంచే శారీస్ అన్నీ తీసుకొస్తారు ఇక్కడికి వాళ్ళే ఓన్గా నేస్తారంట శారీస్ అవి రేట్లు కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంటాయండి రేట్లు అవి అంటే మనకి వాళ్ళంతా చూపించరు అన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసి పెడతారు రేటుని బట్టి పెట్టేసి ఉంటారు అది మనము మనమే మనకు కావాల్సింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి అక్కడ చూపించడం అంటే మనకి మిగతా షాప్స్ లాగా అక్కడ ఒక్కొక్కటి మన ముందు వేసి చూపించరు మనమే అన్ని అన్ని ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కువగా పట్టు శారీస్ బాగుంటాయి కాకపోతే ఇప్పుడు మేము వచ్చింది వచ్చి కాటన్ మిక్స్ శారీస్ మళ్ళీ జూట్ శారీస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి ఇన్ని శారీస్ చూసామంటే మనకు అర్థం కాదు కదా ఏ శారీ తీసుకోవాలో సేమ్ సిచ్యువేషన్ నాకు కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఏది తీసుకుందామా అని కాబట్టి చాలా టైం అయిపోయింది అన్ని బాగున్నాయి అనిపిస్తుంది కానీ ఏది తీసుకోవాలో కూడా మనకు అర్థం కాదు కదా ఇట్లా అది శారీస్ అంటే అస్సలు మనకు అర్థం కాదు ఏది ఏది తీయాలని కూడా అర్థం కాదు మా హస్బెండ్కి అయితే చాలా భయం అండి నాతో శారీస్ కానీ ఎక్కడికైనా షాపింగ్కి రావాలంటే ఎందుకంటే నాకు తొందరగా ఏది కూడా నచ్చదు నేను చాలా చూస్తాను చాలా వెరైటీస్ చూస్తాను లాస్ట్కి అందులో అందులో ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను కానీ తొందరగా నాకు శారీస్ అది ఏదంటే అది నచ్చదు ఫస్ట్ అన్నీ నచ్చినవి అన్నీ నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటానండి పక్కన పెట్టుకొని లాస్ట్కి ఇంకా అందులో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అది ఇప్పుడు దసరా కాబట్టి మంచి కలెక్షన్ వచ్చింది వీళ్ళ దగ్గర నాకు ఇలాంటి కాటన్ సిల్క్ శారీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే నాకు ఎక్కువ కూడా నేను కాటన్ శారీస్ని కానీ ఇట్లా కాటన్ సిల్క్ మిక్స్ శారీస్ జూట్ శారీస్ ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అవి కట్టుకుంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నాకు ఇష్టం అట్లాంటివి కాబట్టి నేను ఎక్కువ అలాంటివే ప్రిఫర్ చేస్తాను ఈ శారీ బాగుంది కాకపోతే నాకు పళ్ళు అనేది నార్మల్గా వచ్చింది కాబట్టి నాకు నచ్చలేదు కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంది ఆఫ్ పట్టు అంటారు కదా అలాంటిది పింక్ బోర్డర్ వచ్చింది కాకపోతే పళ్ళు దగ్గర ఇది అయిపోయింది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ఇది ఈ శారీ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి ఈ గ్రీన్ అండ్ పింక్ బోర్డర్ది ఈ జూట్ శారీ ఒకటి తీసుకున్నాము ఈ రెండు శారీస్ మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము చాలా వెయిట్లెస్ శారీ అండి ఈ బ్లూ కలర్ శారీ చూపిస్తున్నా చూడండి ఇది చాలా వెయిట్లెస్ శారీ చాలా బాగుంది ఇక్కడ వచ్చి ఆఫర్స్ ఉంటాయండి ఆఫర్స్ అంటే వీళ్ళది వన్ శారీ వన్ శారీ తీసుకుంటే టూ శారీస్ ఫ్రీ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే రేట్ అనేది త్రీ శారీస్కి కలిపి ఇచ్చేస్తారు మనం వన్ శారీ అయినా తీసుకోవచ్చు త్రీ అయినా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం వన్ శారీ తీసుకుంటే అందులో డివైడ్ చేసేస్తారు డివైడ్ చేసి ఇస్తారు మనకి మేము ఈరోజు ఈ టూ శారీస్ తీసుకున్నామండి మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సింపుల్గా ఉంది కాకపోతే నాకు ఆ క్లాత్ అనేది చాలా బాగుంది కాబట్టి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను 
ఇది ఈవినింగ్ పార్టీస్కి కానీ చిన్న చిన్న పూజలు ఇంట్లో మనం పూజ చేసుకుండేది అప్పుడు కానీ చాలా బాగుంటాయి ఫెస్టివల్స్ టైంలో ఆ గ్రీన్ శారీ కూడా చాలా బాగుందండి కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది అంటే లైట్ కలర్ అది నాకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టిందండి ఈ టూ శారీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి నా వ్యూవర్స్ చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు కమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే నోటిఫికేషన్స్ ఏది రావటం లేదు అని ఒకసారి మీకు ఎవరికైనా నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అంటే మీరు ఒకసారి నా ఛానల్ ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఒకసారి మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్